tumesaini mikataba ya utendaji mimi msajili wa zina pamoja na vitu wa bodi themanini lengo ni ku kuona jinsi gani tunaweza kuwapima kwa matokeo matokeo ambayo wamejiwekea wenyewe na tunakubaliana kwenye maeneo makuu manne eneo la kwanza ni la utawala bora good governance kwenye eneo hili tunatarajia zile board ziwe zinafanya vizuri kuna maeneo ambayo tunatarajia katika wajumbe wanaofanya kazi zao sawa sawa kuhakikisha kwamba mahusiano kutoingiliana kati ya board na management ile uongozi hili ni eneo la kwanza eneo jingine ni usimamizi katika rasilimali watu kwenye eneo hili kuna mambo kadhaa tunaangalia masuala ya mafunzo kwa watendaji wao tunaangalia masuala ya muundo tunaangalia masuala ya miundo kwa maana schemes of services tunaangalia masuala ya motisha pamoja na na miongozo mingine mbalimbali ambayo inaweza kusaidia katika masuala ya watu lakini eneo jingine la tatu ni eneo la usimamizi wa rasilimali fedha na utendaji kwenye eneo hili tunaangalia jinsi gani kwa yale mashirika ambayo yanafanya biashara wanakuza kipato chao kwa maana mapato lakini tunaangalia gharama za uendeshaji zikoje gharama za utawala zipoje ili tuone maeneo gani ambayo unaweza aidha kupunguza gharama kama mheshimiwa katibu mkuu alivyozungumza na sisi tunachukua hatua gani katika kuboresha pale ambapo anatokea na, na changamoto tunatakiwa tuweze kuzitatua kwa pamoja na eneo la lingine la mwisho ni huduma kwa wateja huduma wateja tunaangalia taasisi zimeingia mikataba ya huduma kwa wateja wao na wateja wao wanafanyaje katika ile eneo kuhakikisha kwamba tunaboresha utoaji wa huduma kwa hiyo haya ni maeneo makuu manne ambayo tunayazingatia ingawa tunaweza kuwa tunaboresha kutegemea mahitaji kuna taasisi ambazo sio lazima kufuta sema tumeziangalia na tunakuwa tunaziunganisha wakati mwingine kwa mfano hapa katikati mmeona mifuko ya hifadhi ya jamii imeunganishwa kwa lengo la kuongeza ubora na ni ufanisi kwa sababu walikuwa wanashindana wakati wote wanagombea kwa mfano ile sekta ya umma wote ni watumishi wa umma kwa hiyo umetengenezwa mfuko mmoja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuna kuwa na tija katika matumizi na wanachookoa maana yake kinaboresha makao yao hilo eneo la kwanza eneo jingine ni hatua mbalimbali ambazo mmeziona tunazichukua kwenye kwenye sehemu ambazo taasisi ambazo hazifanyi vizuri ama board Meshudia mheshimiwa rais anavunja baadhi ya board ambazo hazifanyi vizuri haya ni matokeo ya tathmini sio kwamba ni swala ambalo unaamua tu usiku na ukiamka usiku unafanya hapana unafanyika tathmini na chukua hatua lakini zipo sehemu zingine ambazo unakuta board na uongozi labda kuna swala ambalo linauia vigumu kutatua kwa hiyo wanakuja kwetu tunakaa pamoja na kuona jinsi gani ya ku, ya kusuluhisha ile swala ili lisikwamishe utendaji wa uh, mashirika lakini taasisi ambazo zipo kwa ujumla za serikali ni 233 ambazo ndio yanohusika na mikataba lakini tunayo mashirika makampuni ambayo serikali inaisa chache yako 36 ambayo sisi tunayasimamia mwaka huu tumefanya 80 kwa hiyo kwa ujumla yako 185 kati ya 233 kwa hiyo leo baki ndio tumetoa mwezi mmoja na mbaya kwa sababu tunaendelea na mchakato kwa kwa sio mchakato ndio sense kwamba kuna taratibu mbalimbali ambazo kabla ya sign tutuza kiki kwa hiyo katika mwezi mmoja utakamilisha na utafanya tena tukio kama hili lakini tutakuwa tunafanyia ofisini sema hili kwa ni kuhakisha kwamba watu wanajua inaonekana bado taasisi za serikali hazizingatii um, sheria na kanuni na taratibu katika matumizi bora ya fedha za umma kwa mfano uh, katika posho uh, ambazo si za lazima kwa hiyo tume, tumeomba hata tume, tumesisitiza kwamba ni vizuri sasa wakajirekebisha wakahakikisha kwamba wanafuata sheria kanuni na taratibu kuhakikisha kwamba wanaokoa fedha ili ziweze kutumika katika shughuli za maendeleo kila taasisi na shirika ambalo limehudhuria hafla hii 
wana mpango mkakati ambao wanautekeleza. Sasa kujia katika mpango huo mkakati tunatarajia kwamba tuwapime baada ya mwaka huu wa fedha kwa umefikia mwisho wake mwezi Juni mwaka 2019 tutawapima. Watatuambia kwamba tunataka kutekeleza 1 2 3 5. Si tutakuja kuangalia mwaka kesho kwamba katika haya ndio kwa mmesema kwamba mtatekeleza. Ni kwa kiongo kipi mmeweza kutekeleza? Ni changamoto zipi ambazo mmekutana nazo na ni masuluhisho zipi ambazo tunaweza zikatusaidia ili kuweza ku, ku, ku kuweza kukabiliana na changamoto ili tuweze kuboresha zaidi.